हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो आपण क्लास ट्वेल्थचं सॉलिड स्टेट नावाचं युनिट बघत होतो आणि ज्याच्यामध्ये आपण प्रॉब्लेम्स बघत होतो कशावरती फायंडिंग फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड याच्यामध्ये दोन टाईपचे प्रॉब्लेम असतात जे आपण एका टाईपचे प्रॉब्लेम होते ते मागच्या लेक्चरमध्ये फिनिश केले आता या लेक्चरमध्ये आपण परत फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड काढणार आहोत पण हे थोडं वेगळ्या टाईपचं प्रॉब्लेम आहे मग आता हे सॉल्व्ह कसं करायचं ते सांगत आहो तर काय म्हणत आहे पा तर याच्यामध्ये जे फर्स्ट नंबरचं न्युमेरिकल आहे ते पाहू आपण गिवन डेटा गिवन डेटा काय सांगितलं पा आपल्याला तर आपल्याला दिलं त्यानं अ कंपाऊंड मेडअप ऑफ एलिमेंट सी अँड डी क्रिस्टलायझेस इन यफ सी सी स्ट्रक्चर म्हणजे कंपाऊंड आहे जे सी आणि डी पासून बनते आणि त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते स्ट्रक्चर कोणतं दिलेलं आहे आपल्याला यफ सी सी स्ट्रक्चर दिलेलं आहे बरोबर आता म्हणते काय पा तर ॲटम्स ऑफ सी आर प्रेझेंट ॲट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब सी कुठं प्रेझेंट आहे म्हणते कॉर्नरला प्रेझेंट आहे म्हणून मी लिहून घेतो वाक्य ॲटम्स ऑफ सी ॲटम्स ऑफ सी आर प्रेझेंट आर प्रेझेंट ॲट कॉर्नर ऑफ द क्यूब काय सांगितलं त्यांना ॲट प्रेझेंट ॲट कॉर्नर ऑफ द क्यूब कुठं प्रेझेंट आहे कॉर्नर ऑफ द क्यूब मग आता जर सी हा कॉर्नरला प्रेझेंट आहे तर त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स किती असतील देअर फोर आपण त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स काढून घेऊ नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सी नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सी तर सीचे नंबर ऑफ ॲटम्स किती येतील कसे काढायचे नंबर ऑफ ॲटम्स तर सी कुठं प्रेझेंट आहे कॉर्नरला प्रेझेंट आहे आणि कॉर्नरवरचा जो पार्टिकल असते तो एका युनिट सेलच्या आतमध्ये फक्त वन बाय एट एवढाच असते हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं कारण कॉर्नरचा ॲटम हा एट युनिट सेलने शेअर केलेला असतो म्हणजे एका युनिट सेलमध्ये त्याचा वन बाय एट एवढाच पार्ट प्रेझेंट असते हे आपण नंबर ऑफ ॲटम्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे त्यावेळेस सांगितलं होतं मग नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सी काय होणार वन बाय एट इंटू आता कॉर्नर पोझिशन आहे आणि कॉर्नर पोझिशन किती असतात टोटल क्यूबला कॉर्नर किती असतात ते एट कॉर्नर्स असतात म्हणजे इंटू काय येणार एट म्हणजे हा एट आणि एट काय होणार इथं कॅन्सल आणि याचं जे अॅन्सर आहे ते अॅन्सर किती आलं तुमचं वन म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सी किती झाले वन पुढे काय म्हणत आहे पा ॲटम्स ऑफ डी आर ॲट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब काय दिलं ॲटम्स ऑफ डी ॲटम्स ऑफ डी आर ॲट द सेंटर्स आर ॲट द सेंटर्स ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब ऑफ क्यूब बघा आणि डीचे जे ॲटम्स आहेत ते डीचे ॲटम्स कुठं प्रेझेंट आहेत फेसेस ऑफ द क्यूबच्या सेंटरला म्हणजे क्यूबचे जे फेसेस असतात त्याच्या सेंटरला मग असं जर असेल तर देअर फोर याचे नंबर ऑफ ॲटम्स किती होतील नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ डी नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ डी तर तुम्हाला माहीत पाहिजे की फेसवरती जर असेल तर फेसवरचा जो ॲटम असते तो एका युनिट सेलच्या आतमध्ये फक्त हापच असते बरोबर फेसवरचा जो ॲटम आहे तो दोन युनिट सेलनी शेअर केलेला असते मग दोन युनिट सेलनी शेअर केला म्हणजे एका युनिट सेलमध्ये हाफ आणि दुसऱ्या युनिट सेलमध्ये हाफ म्हणजे वन बाय टू आणि असे फेसेस किती असतात तर क्यूबला जे नंबर ऑफ फेजेस फेसेस आहेत ते नंबर ऑफ फेसेस किती असतात सिक्स हे तुम्ही लेक्चर आधीचे लेक्चर पाहून घ्या इंट्रोडक्शनचे त्याच्यामध्ये मी सांगितलेलं आहे कॉर्नर एट असतात आणि फेसेस किती असतात सिक्स असतात क्यूबला म्हणजे काय होणार इथं टू वनचा टू थ्रीचा मग थ्री इंटू वन किती थ्री बरोबर म्हणजे आपल्याला इथं काय माहीत झाले नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ डी थ्री आहेत आणि नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सी किती आहेत वन आहेत आता पुढे काय म्हटलं त्यानं वॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड आणि फॉर्म्युला काय आहे मग आता फॉर्म्युला काय होईल देअर फोर द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड ऑफ द कंपाऊंड इज बघा तर फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड काय झाला मग सी किती आहे तुमच्याजवळ एकच आहे म्हणजे काय झाला सी वन आणि डी किती आहेत डी तीन आहेत म्हणजे डी थ्री मग सी वन डी थ्री म्हणजेच तुम्ही याला असं लिहू शकता सी डी थ्री कारण वन लिहिण्याची गरज नसते तर सी डी थ्री हा काय झाला तुमच्या कंपाऊंडचा फॉर्म्युला झाला स्क्रीनशॉट काढून घ्या बघा तर याच्यामध्ये पण आपण काय केलं फॉर्म्युलाच फाइंड आउट केला पण एक थोडी वेगळी पद्धत आहे की तुम्हाला कॉर्नर आणि फेस पोझिशन दिली होती त्याच्यावरून तुम्ही नंबर ऑफ ॲटम्स कॅल्क्युलेट केले आणि नंतर तुम्हाला फॉर्म्युला भेटला कंपाऊंडचा आता असंच आपण सेकंड एक्झाम्पल बघू याच टाईपचं तर एकदम इझी न्युमरिकल्स आहेत आणि तुम्ही सोडवू शकता फक्त तुम्हाला बेसिक जे आहे युनिट सेलचं ते बेसिक याच्यासाठी माहीत पाहिजे तर ते लेक ते व्हिडिओ लेक्चर तुम्ही पाहून घेता त्याची लिंक मी याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकून देईल बघा आता पुढे काय म्हणत आहे सेकंड नंबरचं न्युमरिकल पाहू आपण या टॉपिकचं अँड एलिमेंट ए अँड बी कॉन्स्टिट्यूट बी सी सी टाईप 
ए आणि बी कोणतं स्ट्रक्चर तयार करत आहेत बी सी सी तयार करत आहेत बरोबर पुढे काय म्हणते एलिमेंट ए ऑक्युपाईज बॉडी सेंटर्ड पोझिशन काय म्हटलं त्यानं पहा एलिमेंट एलिमेंट ए ऑक्युपाईज ए ऑक्युपाईज बॉडी सेंटर्ड पोझिशन ए कुठं प्रेझेंट आहे म्हणते बॉडी सेंटर्ड पोझिशनला आणि जर हा बॉडी सेंटर्ड पोझिशनला प्रेझेंट असेल म्हणजे पूर्णचा पूर्ण आतमध्ये आहे कारण बॉडीच्या सेंटरमध्ये आहे तो बरोबर म्हणून आपण काय सांगणार देअर फोर नंबर ऑफ ॲटम्स नंबर ऑफ ॲटम्स कुणाचे नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ए तर हे नंबर ऑफ ॲटम्स किती होतील वन का वन घेतला कारण हा बॉडीच्या सेंटरमध्ये आहे बॉडीच्या सेंटरमध्ये जर असेल तर पूर्णचा पूर्ण कुठं असते आतमध्ये असते म्हणजे एक ॲटम बॉडीच्या सेंटरमध्ये काय असते प्रेझेंट असते त्याच्यानंतर B is at the corner of the cube आणि B कुठं आहे म्हणते बी इज ॲट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब कॉर्नर ऑफ द क्यूब आणि बी कुठं प्रेझेंट आहे म्हणते कॉर्नरला प्रेझेंट आहे आणि कॉर्नरला जर प्रेझेंट असेल तर आपण काय म्हणणार देअर फोर नंबर ऑफ ॲटम्स नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी किती होणार कॉर्नरला प्रेझेंट आहे आणि कॉर्नरचा जो पार्टिकल असते तो एट्स शेलनी शेअर केलेला असते म्हणजे एका शेलच्या आतमध्ये किती असते वन बाय एट आणि असे कॉर्नर किती असतात तर वन बाय एट हा एका कॉर्नरला आहे पण टोटल कॉर्नर किती असतात एट असतात मग हा एट आणि एट काय झाला कॅन्सल किती राहिला वन म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ए पण वन झाला नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी पण किती झाला वन झाला पुढे काय म्हणते व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड अँड व्हॉट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए अँड बी म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला सांगायचा आहे आणि कोऑर्डिनेशन नंबर सांगायचा आहे तर देअर फोर द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड इज ऑफ द कंपाऊंड इज तर काय होणार फॉर्म्युला ए पण एक आहे आणि बी पण एक आहे म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला ए बी बरोबर ए पण एक आहे आणि बी पण एक आहे म्हणजे ए वन बी वन लिहू शकता तुम्ही ए वन बी वन म्हणजेच काय ए बी बरोबर तर हा झाला तुमच्या कंपाऊंडचा फॉर्म्युला आणि कोऑर्डिनेशन नंबर काय ए आणि बीचा द कोऑर्डिनेशन नंबर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ ए अँड बी नंबर्स ऑफ ए अँड बी आर किती आहेत ए आणि बीचे कोऑर्डिनेशन नंबर काय असतील तर बी सी सी स्ट्रक्चर आहे आणि बी सी सी साठी आपण कोऑर्डिनेशन नंबर सांगितला होता बी सी सी साठी कोऑर्डिनेशन नंबर किती असते एट असते म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर काय असेल एचा पण एट असेल आणि बीचा पण कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल एट असेल कारण बी सी सी स्ट्रक्चर आहे तर बी सी सी स्ट्रक्चरमध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती असते एट असते एफ सी सीमध्ये किती असते ट्वेल्व असते सिम्पल क्युबिकमध्ये किती असते सिक्स असते स्क्रीनशॉट काढून घ्या बघा आता सेम असं जर आपण या टॉपिकचं पुढचं एक्झाम्पल बघू तर तुम्हाला काय करायचं आहे बेसिक माहिती पाहिजे जर तुम्हाला बेसिक माहिती असेल तर तुम्ही हे प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह करू शकता बघा पुढचा प्रॉब्लेम पाहू आपण आता थर्ड नंबर काय म्हणत आहे पहा सेसियम क्लोराईड क्रिस्टलायझेसिन क्युबिक युनिट सेल सेसियम क्लोराईड दिलेला आहे आणि क्रिस्टलायझेसिन क्युबिक युनिट सेल विथ सी एल निगेटिव्ह आयन्स ॲट द कॉर्नर काय दिलं आपल्याला सी एल निगेटिव्ह आयन्स ॲट द कॉर्नर कुठं आहे ते कॉर्नरला आहेत आणि कॉर्नरला जर असेल तर काय सांगायचं आहे तुम्हाला देअर फोर नंबर ऑफ नंबर ऑफ सी एल निगेटिव्ह आयन्स नंबर ऑफ सी एल निगेटिव्ह आयन्स इज इक्वल टू मग सी एल निगेटिव्ह आयन्स किती होतील तिथं तर कॉर्नरला प्रेझेंट आहे तर कॉर्नरचा किती असते वन बाय एट असते एका युनिट सेलमध्ये बरोबर आणि एका युनिट सेलला कॉर्नर किती असतात एट असतात बरोबर म्हणजे हा एट आणि एट काय झाला कॅन्सल म्हणजे सी एल निगेटिव्ह आयन्स किती आहे वन आहे पुढे काय म्हणते सी एस पॉझिटिव्ह आयन इज द सेंटर ऑफ द क्यूब इज इन द सेंटर ऑफ द क्यूब सी एस पॉझिटिव्ह किती आहे सी एस पॉझिटिव्ह आयन इन द सेंटर ऑफ द क्यूब कुठं आहे तो सेंटर ऑफ द क्यूब मग हा सेंटरला प्रेझेंट आहे मग सेंटरला प्रेझेंट आहे म्हणजे काय येणार त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स काढावे लागतील नंबर ऑफ सी एस पॉझिटिव्ह आहे किती झाले मग सी एस पॉझिटिव्ह आहे सेंटरला प्रेझेंट आहे आणि सेंटरला प्रेझेंट आहे म्हणजे पूर्णचा पूर्ण आतमध्ये आहे म्हणजे याचे नंबर ऑफ आयन्स किती झाले वन झाले पुढे काय आणते हाऊ मेनी सी एस सी एल मॉलिक्युल्स आर देअर इन द युनिट सेल हाऊ मेनी सी एस सी एल मॉलिक्युल तर किती सी एस सी एल मॉलिक्युल असतील कोणते मॉलिक्युल्स काढायचे आहेत तुम्हाला सी एस सी एल मॉलिक्युल्स आहे ना सी एस सी एल मॉलिक्युल्स तुम्हाला काढायचे आहेत किती आहेत म्हणून बघा तर इथं तुम्हाला काय समजलं 
तर सी एस सी एल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ नंबर ऑफ सी एस सी एल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हे तुम्हाला काढायचे आहेत मग आपल्याकडे सी एल निगेटिव्ह आहे आणि एक आहे आणि सी एस पॉझिटिव्ह आहे आणि एक आहे म्हणजे वन सी एस पॉझिटिव्ह आयन अँड वन सी एल निगेटिव्ह आयन फॉर्म्स फॉर्म वन सी एस सी एल मॉलिक्यूल बरोबर ना बघा आपल्याकडे सी एस पॉझिटिव्ह एक आहे सी एल निगेटिव्ह किती आहे एक आहे मग एक सी एस आणि एक सी एल काय तयार करेल एक सी एस सी एल मॉलिक्यूल करेल म्हणजे जे सी एस सी एल मॉलिक्यूल आहेत तिथं ते किती आहेत तर एकच सी एस सी एल मॉलिक्यूल तयार होणार कारण एकच सी एस पॉझिटिव्ह आहे एकच सी एल निगेटिव्ह आहे म्हणजे सी एस सी एल मॉलिक्यूल किती पण तयार होतील एकच तयार होईल तर देर आर ओनली देर आर किंवा देर इज ओनली वन सी एस सी एल मॉलिक्यूल किती सी एस सी एल मॉलिक्यूल असतील एकच सी एस सी एल मॉलिक्यूल तिथे असेल स्क्रीनशॉट काढून नंतर आता फॉर्म्युला ऑफ द कंपाउंड वरचे प्रॉब्लेम आपण बघितले आता पुढचं आपल्याला काय बघायचं आहे तर आता आपल्याला नंबर ऑफ वॉइड्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत बरोबर म्हणजे प्रॉब्लेम्स ऑन फाइंडिंग नंबर ऑफ वॉइड्स नंबर ऑफ वॉइड्स नंबर ऑफ वॉइड्स काढण्यासाठी आपल्याला काही फॉर्म्युले आता बघायचे आहेत किंवा प्रॉब्लेम बघायचा आहे त्याच्यावरचं बघा तर याच्यामध्ये आपण फर्स्ट नंबरचं न्युमेरिकल पाहू काय म्हणत आहे पहा गिवन डेटा कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचा ते सांगतो काय म्हणत आहे पहा आपल्याला दिलं अ कंपाउंड फॉर्म एच सी पी स्ट्रक्चर व्हॉट इज द नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड क्वेश्चन काय पहा एच सी पी स्ट्रक्चर तयार करते व्हॉट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड म्हणजे काय काढायचं आपल्याला नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पुढे काय म्हणते टेट्राहेड्रल वॉइड म्हणजे आणखी काय काढायचं आहे तुम्हाला नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हे पण तुम्हाला काढायचे आहेत टेट्राहेड्रल वॉइड म्हणजे इज इक्वल टू काय येणार क्वेश्चन मार्क हे पण काढायचे आहेत नंतर टोटल व्हॉइड्स आणखी काय काढायचे आहेत टोटल व्हॉइड्स म्हणजे नंबर ऑफ नंबर ऑफ टोटल व्हॉइड्स नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि पुढे काय दिलं इन झिरो पॉईंट फोर मोल ऑफ इट आणि दिलं किती आपल्याला झिरो पॉईंट फोर मोल म्हणजे आपल्याला काय दिले नंबर ऑफ मोल्स काय दिले आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स आणि किती दिले हे नंबर ऑफ मोल्स झिरो पॉईंट फोर मोल किती दिले झिरो पॉईंट फोर मोल मग आता काय करणार बघा जेव्हा तुम्हाला वॉइड काढायचे असतात तर वॉइड काढण्यासाठी तुम्हाला नंबर ऑफ ॲटम्स माहीत पाहिजे मग आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स माहिती आहेत नंबर ऑफ ॲटम्स माहीत नाहीत म्हणून मी काय करतो इथं देअर फोर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ॲटम्स इज इक्वल टू तर किती येतील नंबर ऑफ ॲटम्स तर नंबर ऑफ ॲटम्स कसे काढत असतो आपण तर नंबर ऑफ मोल्स काय फॉर्म्युला असते नंबर ऑफ ॲटम्स काढायचा नंबर ऑफ मोल्स इन टू अवॅगॅड्रो नंबर म्हणजे एन ए एन ए म्हणजे काय असते अवॅगॅड्रो नंबर तर बघा तर नंबर ऑफ मोल्स किती दिले आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स आहेत झिरो पॉईंट फोर इन टू नंबर ऑफ आपला हा एन ए आहे म्हणजे अवॅगॅड्रो नंबर आहे अवॅगॅड्रो नंबरची व्हॅल्यू किती असते सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इन टू टेन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री बरोबर मग आता हे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे तुम्हाला आणि हे कॅल्क्युलेशन जर तुम्ही केलं तर कशा पद्धतीनं करणार बघा हा झिरो पॉईंट फोर आहे समजा तर याला मी असं लिहितो हे आपले काय आहेत नंबर ऑफ ॲटम्स नंबर ऑफ ॲटम्स इज इक्वल टू काय ना इथं झिरो पॉईंट फोरला लिहिलं मी फोर इंटू टेन टू द पावर मायनस वन आणि पुढे किती आहे सिक्स पॉईंट झिरो टू टू सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री बरोबर मग आता काय करतो मी फोरनं याला मल्टीप्लाय करतो सिक्स पॉईंट झिरो टू टूला तर फोर टूचा किती झाला एट फोर टूचा एट फोर झिरोचा झिरो आणि फोर सिक्सचा ट्वेंटी फोर इन टू टेन रेस्टूथ पॉवर ट्वेंटी थ्री मायनस वन किती झाले ट्वेंटी टू म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स आपल्याला माहीत झाले किती आहे ट्वेंटी फोर पॉईंट झिरो एट एट इंटू टेन रेस्टू पॉवर ट्वेंटी टू मग नंबर ऑफ ॲटम्स माहीत झाले तर नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड्स किती असतात तर दे आर फोर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आणि नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड्स किती असतात तर नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू काय असते नंबर ऑफ ॲटम्स 
म्हणजे जेवढे ॲटम्स असतात तेवढेच काय असतात ऑक्टायड्रल वॉइड जेवढे ॲटम्स असतात तेवढेच काय असतात ऑक्टायड्रल वॉइड म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्सचा आन्सर किती आला आपलं ट्वेंटी फोर पॉईंट झिरो एट एट टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी टू हे झाले नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड आता पाहिजे आपल्याला देअर फोर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किती होतील नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड आणि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कसे काढणार आपण तर हे डबल असतात म्हणजे टू इन टू कोणाच्या डबल असतात नंबर ऑफ ॲटम्सच्या कोणाच्या नंबर ऑफ ॲटम्सच्या डबल बरोबर मग काय येणार टू इन टू नंबर ऑफ ॲटम्स किती आहेत आपल्याजवळ तर हे नंबर ऑफ ॲटम्स काढले आपण किती आहे ट्वेंटी फोर पॉईंट झिरो एट एट टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी टू बरोबर मग आता टू ने याला मल्टिप्लाय करा टू एटचा सिक्स्टीन कॅरी वन टू एटचा सिक्स्टीन प्लस वन सेवन्टीन कॅरी वन टू झिरोचा झिरो प्लस वन वन टू फोरचा एट टू टूचा फोर बरोबर टू टूचा फोर आणि एन टू टेन रेस्टू पावर किती झालं ट्वेंटी टू हे झाले तुमचे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आता टोटल आपल्याला काय पाहिजे नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स पाहिजेत मग टोटल वॉइड्स काय येतील देअर फोर नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स तर टोटल वॉइड्स किती होतील तर टोटल वॉइड्स म्हणजे काय येतील नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आणि प्लस काय येतील प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स या दोघांची काय करावी लागेल सम करावी लागेल आणि हे सम केले तर ऑक्टाहेड्रल किती आहेत आपल्याजवळ ऑक्टाहेड्रल आहेत आपल्याजवळ इकडे लिहि तुम्ही थोडं ट्वेंटी फोर पॉईंट झिरो एट एट टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी टू प्लस आणि हे किती आले आपले फोर्टी एट पॉईंट वन सेवन सिक्स टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी टू बरोबर आता काय करावी लागेल तुम्हाला या दोघांचे ॲडिशन मग आता हे ॲडिशन कशी करणार बघा तर इथं टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी टू इथं टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी थ्रू ट्वेंटी टू आहेत म्हणजे कॉमन काढू आतमध्ये काय राहील ट्वेंटी फोर पॉईंट झिरो एट एट प्लस फोर्टी एट पॉईंट वन सेवन सिक्स आणि इन टू किती झालं टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी टू बरोबर मग आता तुम्हाला हे सॉल्व्ह करता येते या दोघांचे ॲडिशन करा जे ॲन्सर येईल ते इथं लिहा आणि टेनची पॉवर किती येणार इथं ट्वेंटी टू तर अशा पद्धतीनं आपण काय काढले नंबर ऑफ ॲटम्स नंतर नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड त्याच्यावरून नंबर ऑफ टेट्राइड्रल वॉइड आणि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स तर केलं काय आपण आपल्याला मोल दिलेलं होतं झिरो पॉईंट फोर मग त्याला आपण नंबर ऑफ ॲटम्समध्ये कन्व्हर्ट केलं त्याच्यासाठी त्याला अव्या कॅटरो नंबरनं काय केलं आपण मल्टिप्लाय केलं बरोबर स्क्रीनशॉट काढून घ्या नंतर सेम याच टॉपिकचा आपण पुढचं एक्झाम्पल पाहू अशाच पद्धतीनं आपल्याला वॉइड्स काढायचे आहेत किती वॉइड्स प्रेझेंट आहेत म्हणून ऑक्टायड्रल वॉइड किती आहे टेट्राइड्रल वॉइड किती आहे टोटल वॉइड्स किती आहेत तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला ते सॉल्व्ह करायचं आहे तर बघा याच टॉपिकचं पुढचं न्यूमरिकल सेकंड नंबर काय म्हणत आहे अ कंपाऊंड फॉर्म एच सी पी स्ट्रक्चर व्हॉट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल अँड टेट्राहेड्रल वॉइड व्हॉट इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणखी काय काढायचं आहे नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बरोबर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि काय सांगितलं इन झिरो पॉईंट फायू्ह मोल ऑफ द सबस्टन्स किती दिला सबस्टन्स तुम्हाला झिरो पॉईंट फायू मोल म्हणजे तुम्हाला दिलं काय नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स आणि नंबर ऑफ मोल्स किती दिले आपल्याला तर हे दिले झिरो पॉईंट फायू झिरो पॉईंट फायू मोल बरोबर मग आपल्याला नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड अँड टेट्राइड्रल वॉइड माहीत पाहिजेत आणि हे माहीत असण्यासाठी तुम्हाला नंबर ऑफ ॲटम्स पाहिजेत पण नंबर ऑफ ॲटम्स तुम्हाला दिले नाहीत मग देअर फोर काय लिहिणार आपण नंबर ऑफ ॲटम्स नंबर ऑफ ॲटम्स इज इक्वल टू काय असते नंबर ऑफ ॲटम्सचा फॉर्म्युला तर नंबर ऑफ ॲटम्सचा फॉर्म्युला असते नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इन टू काय असते इन टू अव्या कॅड्रो नंबर नंबर ऑफ मोल्स इन टू अव्या कॅड्रो नंबर तर नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत आपल्याला दिलेले झिरो पॉईंट फायू आणि अव्या कॅड्रो नंबर किती असते सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इन टू टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी थ्री हा अव्या कॅड्रो नंबर आहे बरोबर मग आता हा झिरो पॉईंट फायू आहे इथं मग आता झिरो पॉईंट फायू आहे त्याला याला मल्टिप्लाय करायचं आहे मग कसं येणार पा तर याला कसं लिहि तुम्ही मग सारखंच फायू इंटू टेन रेस्टू पावर मायनस वन लिहिलं बरोबर त्याच्यानंतर इकडे काय येणार सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी थ्री जसंच तसं 
मग आता फायव्ह ने याला मल्टीप्लाय करा तर फायव्ह टूचा किती टेन कॅरी वन फायव्ह टूचा टेन प्लस वन इलेवन कॅरी वन फायव्ह झिरोचा झिरो वन बरोबर नंतर फायव्ह सिक्सचा किती थर्टी आणि इन टू टेन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री मायनस वन किती ट्वेंटी टू म्हणजे आपल्याला काय माहीत झाले नंबर ऑफ ॲटम्स माहीत झाले मग नंबर ऑफ ॲटम्स जर माहीत झाले तर आपण काय फाइंड आउट करू शकतो आता तर नंबर ऑफ ऑक्टायडल वॉइट काढू शकतो आपण म्हणून लिहितो मी इथं देअर फोर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइट्स ऑक्टाहेड्रल वॉइट्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइट्स किती असतात इज इक्वल टू काय असतात नंबर ऑफ ॲटम्स नंबर ऑफ ॲटम्स जेवढे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आहेत तेवढेच काय असतात नंबर ऑफ ॲटम्स मग नंबर ऑफ ॲटम्स आपल्याला माहीत झाले किती आहेत थर्टी पॉईंट थर्टी पॉईंट वन वन झिरो टेन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी टू हे झाले तुमचे नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल वॉइड आणखी काय पाहिजेत आपल्या नंबर ऑफ टेट्रायड्रल वॉइड मग काय लिहितो मी देअर फोर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू काय असते टू इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स टू इंटू काय असते नंबर ऑफ ॲटम्स टू इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स मग टू इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स किती आहेत तर ते आपण काढले किती आहेत थर्टी पॉईंट थर्टी पॉईंट वन वन झिरो इंटू टेन रेस्ट टू पॉवर ट्वेंटी टू हे झाले नंबर ऑफ ॲटम्स मग आता काय करणार आपण त्याला टू न मल्टिप्लाय करणार टू न मल्टिप्लाय केलं टू इंटू झिरो झिरो टू वनचा टू टू वनचा टू टू झिरोचा झिरो टू थ्रीचा सिक्स अँड टेन रेस्ट टू पॉवर ट्वेंटी टू काय फाइंड आउट केलं आपण नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स म्हणजे तुम्हाला मोल दिलेला आहे तर आधी मोलला आपण नंबर ऑफ ॲटम्समध्ये कन्व्हर्ट केलं त्याला अव्या ॲटो नंबरनं मल्टिप्लाय केलं आणि नंतर ऑक्टाहेड्रल वॉइड किती असतात जेवढे नंबर ऑफ ॲटम्स असतात टेट्राहेड्रल वॉइड किती असतात तर टू इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स तर ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायच्या आहेत तर अशा पद्धतीनं तुम्ही नंबर ऑफ वॉइड्स जे आहेत ते फाइंड आउट करू शकता म्हणजे आपण हा जो प्रॉब्लेमचा टॉपिक होता याचा तो टॉपिक काय केला कवर केला तर तुम्हाला या सर्व लेक्चर जे मी घेत आहो या सर्वाच्या जर नोट्स पाहिजेत असतील किंवा तुमचे जर काही डाऊट्स असतील त्याच्या त्याच्यासाठी माझं टेलिग्राम चॅनल आहे त्याला तुम्हाला जॉईन व्हायचं आहे पण त्याच्या आधी तुम्हाला काय करावं लागेल टेलिग्राम ॲप प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करावं लागेल आणि नंतर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्हाला काय करायचं आहे तो टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करायचा आहे जिथं तुमचे डाऊट सॉल्व केले जातील तुम्हाला नोट्स दिल्या जातील